Il primo elemento orbitale che possiamo dedurre da una binaria spettroscopica è il periodo. Come nel caso delle binarie d'eclisse, anche in questo caso è sufficiente valutare l'intervallo di tempo intercorso tra due minimi. Nel caso delle binarie eclisse i minimi eh, corrispondevano alle eh, luminosità del sistema. In questo caso non ci sono le luminosità ma ci sono le velocità radiali. Infatti se noi consideriamo la curva eh, radiale eh, della stella A noi eh, vediamo che eh, questa curva si ripete dopo un certo tempo. Infatti se noi andiamo a prendere i valori minimi che si ottengono delle velocità radiali della stella A vediamo che eh, questo intervallo di tempo corrisponde proprio al periodo del eh, sistema doppio spettroscopico però eh, un solo periodo determinato in questa maniera non è sufficiente prima perché eh, si possono eh, verificare degli errori nella valutazione delle velocità radiali per cui questo periodo tra un minimo e il successivo può eh, shiftare, può allargarsi o restringersi. Però esiste anche un altro fenomeno che è dovuto alla eccentricità dell'orbita eh, spettroscopica, perché se noi eh, avessimo una orbita perfettamente circolare e non ci fossero errori di osservazione, noi effettivamente otterremmo sempre lo stesso periodo. Però eh, visto che eh, nella stragrande maggioranza dei casi eh, le binarie spettroscopiche eh, hanno delle piccole ma comunque significative eccentricità, allora può accadere che eh, i periodi non siano eh, costanti nel tempo, proprio per il fatto che eh, il periodo orbitale dipende anche dalla velocità che ha la stella A nella sua orbita e se l'orbita è eccentrica avrà ovviamente delle velocità leggermente diverse da un punto all'altro. In più c'è da dire che solitamente i piani orbitali di tutti gli oggetti presenti nell'universo sono dotati anch'essi di un movimento. Se vi ricordate per quanto riguarda la Terra noi avevamo definito tempo addietro un anno chiamato anno anomalistico che prendeva in considerazione il passaggio della Terra consecutiva al perielio ma se il perielio si muove proprio perché tutta l'orbita si muove nello spazio ecco che nel corso degli anni questo anno che avevamo definito anno anomalistico cambia e qui la cosa è praticamente analoga se abbiamo una binaria spettroscopica avendo una certa eccentricità e quindi eh, delle velocità variabili nel corso della sua orbita, eh, allora succede che anche il piano di questa binaria spettroscopica può eh, ruotare e quindi portarsi in posizioni diverse eh, rispetto al nostro punto di osservazione, mostrando delle velocità variabili eh, nei momenti in cui si hanno le eh, situazioni di eh, perpendicolarità tra la linea di vista, sole, centro di gravità e eh, stella. In questo caso i periodi sono leggermente diversi. Pertanto eh, per poter avere eh, in definitiva un periodo attendibile noi dovremo eh, effettuare diverse osservazioni e, e quindi valutare diversi periodi e farne quindi la media. In questa maniera noi riusciamo ad affinare i nostri risultati e ottenere un periodo abbastanza attendibile. Ricordo eh, ancora che eh, queste osservazioni eh, hanno dei periodi generalmente di qualche decina di giorni per cui questi oggetti possono essere osservati anche più volte e quindi ottenere un certo numero di periodi su cui poi effettuarne alla fine la media. Ehm, però per poter vedere eh, come eh, si possono determinare gli altri elementi orbitali dobbiamo fare attenzione a eh, questa curva e quindi vedere esattamente come è fatta e quali informazioni ci può fornire la forma di questa curva di tipo sinusoidale. Ovviamente io mi riferisco sempre 
alla curva principale eh, prodotta dalla stella A, ma eh, gli stessi discorsi potrebbero essere fatti anche per la stella B. Allora, noi abbiamo detto che eh, quello che osserviamo è la eh, velocità radiale della stella A di avvicinamento o di allontanamento, ma la velocità che cos'è dal punto di vista matematico? È una variazione dello spazio rispetto al tempo. Infatti in termine matematico si scrive che la V osservata, o V0, è indifferente, sarà uguale a una DZ, quindi una variazione piccola dello spazio rispetto al tempo, nell'unità di tempo. Quindi, eh, quindi cosa succede? Che se noi valutiamo eh, lo, lo spostamento della stella eh, rispetto al piano tangente della sfera celeste, ecco qui ho riportato praticamente con, con questa eh, specie di triangolino o, o spe, questa specie di occhio la posizione eh, dell'osservatore che idealmente sta sul Sole. Questa è questo cerchio che vedete, questo cerchio che poi viene degenerato in ellisse, è nient'altro che il piano tangente alla sfera celeste passante per il centro di gravità del sistema doppio. E questo è il piano orbitale che risulta fortemente inclinato rispetto al piano tangente alla sfera celeste. Di conseguenza la stella A rispetto al centro di gravità eh, percorrerà questo arco di cerchio e quindi le distanze che noi eh, valutiamo sono queste, vale a dire che la z rappresenta la distanza perpendicolare al piano tangente alla sfera celeste eh, del punto in cui si trova la stella A in un determinato momento. Ma eh, noi sappiamo che eh, questa altezza sarà uguale ad un elemento orbitale più eh, un, un certo valore di V perché se noi prendiamo la distanza che intercorre tra la linea dei nodi la stella A da questo punto che sarebbe il nodo ascendente in quanto sale ecco sarà data da omega più V cioè omega rappresenta la longitudine del periastro, quindi se il punto più vicino della stella al centro di gravità, appunto nel caso di un'orbita ellittica, è questo, questo sarà omega e questo sarà lo spostamento eh, dopo il passaggio al periastro della stella A, quindi omega più V. Questo è l'angolo di inclinazione I esistente tra il piano orbitale e quello tangente alla sfera celeste, per cui noi possiamo scrivere genericamente che Z, quindi questa distanza, cioè di quanto si è allontanata la stella in un certo istante rispetto al piano tangente alla sfera celeste, sarà uguale ad R, dove R rappresenta il raggio vettore che parte dal centro di gravità e arriva alla stella per il seno di Pm, ma eh, riscrivendola in altra maniera, eh, questo eh, seno di Pm si può scrivere come seno di omega più V per il seno di I, quindi eh, questa è appunto una formula di trigonometria sferica che ci permette di esprimere la distanza Z avendo questi elementi eh, omega V e, e seno di I. Chiaramente al momento non abbiamo ancora nulla. Però ehm, ritornando alla velocità che noi osserviamo punto per punto sulla eh, curva di velocità radiale, questa velocità abbiamo detto che è la variazione della z rispetto al tempo, che riportiamo qui, ma questa eh, variazione della z rispetto al tempo messa sotto forma di elementi orbitali, quindi dedotta dal calcolo dei moti orbitali degli oggetti, il, problema, il famoso problema di meccanica celeste dei due corpi, eh, ecco che abbiamo una relazione che lega appunto la variazione della z rispetto al tempo e quindi la velocità che assume eh, la stella A eh, rispetto al baricentro. La dz su dt sarà uguale a 2π su π, dove π è il periodo, 
per eh, A che è il semiasse del sistema binario eh, spettroscopico per il seno del, di I che è l'inclinazione diviso ancora la radice di 1 meno E4 dove è sta per l'eccentricità tutta questa quantità la, chiami, la chiameremo poi più avanti con il termine K ecco, la formula però non è finita perché questa dz su dt sarà uguale appunto a questo K che moltiplica il coseno di omega più v più e coseno di omega ma eh, vediamo un pochettino eh, cosa succede se noi andiamo a considerare dei particolari punti su questa curva di velocità quindi sulle dz su dt noi vedremo che nel punto d quindi nel punto eh, più alto eh, di, di velocità radiale della curva eh, della stella A noi avremo che necessariamente se questa è una velocità massima di eh, allontanamento vuol dire che l'omega più v è uguale a 0 perché ci troviamo in questo punto quindi in questo punto noi avremo la nostra stella che viaggia in questa direzione con una velocità massima in quanto noi la stiamo guardando da qua quindi è la massima componente di allontanamento. Ehm, allora, se noi andiamo a sostituire omega più v uguale a 0 in questa relazione, il coseno di omega più v, eh, dove omega più v è uguale a 0, il coseno sarà 1, quindi diventerà questa eh, dz su dt, che in questo caso chiameremo con la lettera alfa e che corrisponde poi a questa altezza quindi questa formula si semplifica e diventa alfa sarà uguale a k questa costante costituita da eh, alcuni elementi orbitali che moltiplica 1 più e coseno di omega se noi facciamo il discorso invece quando eh, ci troviamo nel punto B vale a dire quando la, la stella si trova in questa posizione quindi in questa posizione in questa posizione noi cosa vedremo? che la stella A avrà una velocità di avvicinamento rispetto a noi sarebbe appunto eh, questa eh, situazione qui quindi la componente eh, secondo la linea di vista eh, dove ci troviamo noi, appunto sul Sole, sarà eh, secondo questa direzione. Quindi questa componente di velocità verrà chiamata con la lettera beta e parte appunto dal Dg-Vs fino ad arrivare al valore massimo negativo. Quindi in questo caso che cosa succede? Che omega più v sarà di 180 gradi, ma il coseno di omega più i di appunto 180 gradi vale meno 1 quindi questa formula si scrive in maniera semplificata beta uguale a k per meno 1 che è questa quantità più e coseno di omega ecco già qui si vedono eh, subito eh, determinate cose che eh, noi abbiamo semplificato notevolmente il problema perché eh, abbiamo soltanto in gioco in questo caso il valore di e e il valore del coseno dell'omega e in più abbiamo anche il k però il k lo possiamo ottenere facendo la differenza di queste due equazioni quindi se io sottraggo questa equazione membro a membro e quest'altra equazione io otterrò alla fine che k è uguale a un mezzo di alfa meno beta eh, viceversa se ne faccio la eh, somma che cosa ottengo? Ottengo E coseno di omega uguale alfa più beta fratto alfa meno beta. Questo si può ottenere facilmente, adesso non eseguo tutti i passaggi, però facendo, eh, sommando membro a membro e sottraendo membro a membro io ottengo questa e poi questa equazione. Quindi in questo caso io avendo alfa e beta conosco il valore globale della eh, di questa quantità che contiene questi parametri orbitali ma l'alfa e il beta io li vedo direttamente dal grafico che ho eh, realizzato quindi dalle velocità radiali minime e massime che eh, io ho ottenuto della stella A e in questo caso la stessa cosa perché alfa e beta ce l'abbiamo solo che sono combinati in maniera diversa e eh, 
questo particolare caso io ottengo il prodotto di due elementi orbitali, l'eccentricità e l'omega tramite il coseno.